，看来只需再等些时，一儿便可出关了。重要消息，要去寻找什么人，就即刻动身出发了。对战十一之前，你可以好好研究研究潘万会所得的那枚宝珠，说不定会有意外惊喜哦。原来这里竟有一枚上古重瞳。那魔女当年在潘万会一番搅扰，应该就是为了不让他被月禅买走。这是什么地方？我怎么突然到了这儿？什么人？爹，娘。找到你们了！你干什么？不是闹啊！快！呀！十号，当年你被你爹娘绝情抛弃。今日又何必留情？杀！你们不是我的爹娘，住口！一万破灵，烧死吧！幻想，心有所念，便可能被支配操控。心念所及，万事万物无所遁形。这还仅仅是一颗死物。那十一，哼，要不要求我帮忙啊？这不仅是一次战斗。必须我自己解决。哎，那小子，你过去看看，那东西死透了没有？我国祖地外人难寻，这兽皮自会带你到达。到了那边，你一定要好好保护那些火国子弟，他们可都是火国的未来，更是日后本公主的下属。行行行，算你欠我一个人情啊！这，这就是你让我保护的属下？听到没有？说的就是你，过去看一看。放尊重些，你家公主也不敢这么对我。哪来的狂徒？你敢躲开？是你，鸟人！林凤的仇我还没报呢，打着找人合作、寻觅上古丹方的名义，却偷袭我火国子弟。林凤等人都被你抓到哪里去了？林凤被抓？站住！在此等待神斧开启
你们太跋扈了。杀我仆从！你们火国是要与我们为敌吗？哼！你纵容手下抓捕火国子弟，却来责问我，神一样的逻辑！哼！突破明文镜，此时才察觉太晚了，受死吧！这就是神符，也不知会有些什么机缘。这灯油竟是神仙。这是安静，进入辅助修炼的效果，怪不得那么多人在外面等。洞天养灵，可于洞天内养成灵身。